Envision TV, direttore editoriale Giuseppe Corradini. Attuali orientamenti nelle riabilitazioni impianto protesiche dei mascellari, live surgery in world streaming. L'evento formativo di grande interesse che si è svolto presso il nuovo padiglione F dell'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena ha proposto gli step operativi fondamentali relativi alla progettazione e realizzazione impianto protesica a flusso digitale offrendo ai partecipanti la possibilità di due casi in live surgery, grazie alla diretta dall'Ambulatorio 2 del Centro Odontoiatrico del Santo Stefano, diretto dal professor Michele Grechi. Dalla salute della bocca, dei denti nello specifico, comprendendo una buona funzione articolare della mandibola, dipende la salute e l'equilibrio nel tempo dell'apparato stomatognatico. Non meno importante, sotto il profilo psicologico e sociale, l'aspetto estetico. Il sorriso, infatti, rappresenta una delle prime forme di comunicazione tra le persone. Per tutti questi motivi il dentista è diventato una figura sempre più al centro della salute dei cittadini, un professionista chiamato a dare risposte puntuali alle nuove esigenze di una popolazione con un'attesa di vita più lunga e di maggior qualità. Mai quanto negli ultimi anni l'odontoiatria ha visto un cambiamento così importante, spinto da un lato dalle richieste dei pazienti verso terapie sempre meno invasive e più concentrate nei tempi, ha spiegato Enrico Brizioli, amministratore delegato Santo Stefano Riabilitazione Coscher, dall'altro dall'evoluzione tecnologica che per fornire strumenti adeguati a tali esigenze sta imponendo delle trasformazioni profonde nel workflow di studio. In funzione di tutto questo la formazione professionale diventa una tappa importante per essere sempre competitivi e aggiornati in fatto di terapie riabilitative su impianti. La clinica dentale del gruppo Santo Stefano Riabilitazione a Porto Potenza Picena è una struttura altamente qualificata, inserita in un grande complesso ospedaliero, capace di dare le migliori garanzie di assistenza e sicurezza e le più avanzate tecniche diagnostiche e chirurgiche. Oltre alla presa in carico di tutti i pazienti e di tutte le patologie odontoiatriche, è in grado anche di occuparsi di quei pazienti che necessitano di un approccio cosiddetto speciale. Una qualità evidenziata dalla stretta collaborazione in atto con l'Istituto San Raffaele di Milano, come evidenziato dal direttore del Centro Dipartimentale di Chirurgia Orale presso la prestigiosa struttura Lombarda, il professor Raffaele Vinci, coordinatore scientifico dell'evento che ha raggiunto i nostri microfoni al termine del primo step operatorio. È una live surgery e quindi c'è la possibilità per tutti i partecipanti alla manifestazione di poter condividere l'esperienza e quindi non viene fatta scremando solo su quelli che sono i momenti migliori di ogni fase riabilitativa, chirurgica, di qualsiasi natura essa si tratti, ma di farla in diretta, quindi condividendo quelle che sono anche le difficoltà per poter mostrare in modo molto chiaro come sia possibile essere predicibili controllando le eventuali complicanze che si possono presentare. Il tema è assolutamente attuale perché, come è possibile vedere o sentire attraverso i mass media, c'è una quota di popolazione, non solo in Italia ma nel mondo, che sta aumentando di molto ed è quella degli over 65 anni. Quindi nell'arco di circa 30 anni da una popolazione di mezzo miliardo di ultra 65 anni andiamo a una quota di popolazione di un miliardo e mezzo e l'Italia insieme al Giappone è una delle nazioni nel mondo dove ha la più alta longevità. Al contempo la qualità di vita è migliorata di molto e purtroppo la medicina non è riuscita a debellare una delle tante problematiche legate all'invecchiamento che è quella della perdita degli elementi dentari e quindi riuscire a trovare una risposta predicibile, economicamente sopportabile sia per la comunità, quindi per il sistema sanitario nazionale, sia per il singolo privato, riuscire a migliorare la qualità di vita di questi pazienti che hanno un'aspettativa di vita sicuramente più lunga ma che al parimenti deve avere anche una risposta dal punto di vista qualitativo e quindi la possibilità di avere un reintegro di quelle che sono le funzionalità estetiche e masticatorie. La paziente che è in sala operatoria, ultra settantenne, quali problematiche presentava? 
Pazzetta ha perso gli elementi dentari perché a 30 anni fa, negli anni 80, si era pensato che con i trattamenti preventodontici e quindi con la florazione dell'acqua, con la penetrazione maggiore a livello scolastico di tutte quelle che sono le terapie di mantenimento e di prevenzione, si potesse prevenire la perdita degli elementi dentari. E invece inesorabilmente, e questi sono dati che vengono portati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è una piccolissima quota di popolazione anche nelle nazioni avanzate dove a 50 anni compare le dentulia, e dentulia che è inarrestabile sino ad arrivare ad una quota quasi di un terzo dei pazienti settantenni è dentulo su un'arcata. Quindi trovare una risposta per questi pazienti non è un problema dei dentisti e che riguarda i denti, ma vuol dire migliorare la qualità di vita di una quota di popolazione che sta aumentando sempre più e ridurre i costi, pensi a cosa può voler dire per un diabetico, non riuscire a masticare i cibi e dover rivolgersi a degli alimenti che non sono compatibili con la malattia diabetica. Quindi trovare una risposta per questi pazienti, per questa grande quota di cittadini nel mondo vuol dire non occuparsi di problemi dentari, di dentisti, ma quelli di cercare di affrontare insieme problemi legati alla sanità pubblica. Oggi abbiamo l'onore di ospitare degli illustri colleghi che vengono dal San Raffaele di Milano, in primis il professor Vinci, col quale mi onoro di collaborare da ormai diversi anni e stiamo facendo una giornata di aggiornamento sulle nuove tecnologie, i nuovi orientamenti nella protesi implantare. Gli interventi oggi saranno due, quello che abbiamo già effettuato in mattinata è un intervento che doveva risolvere le dentulie di una persona ormai ultra ottantenne e che abbiamo fatto con queste nuove tecniche chirurgiche che permettono alla paziente di uscire da qui già con gli impianti e i denti già inseriti. Nel pomeriggio invece sempre un intervento simile però verrà affrontato in modo diverso, cioè con tecnologia digitale. Dopo la presentazione del primo caso clinico in diretta streaming, il dottor Michele Manacorda ci ha parlato della diagnostica digitale nelle riabilitazioni implanto-protesiche. In questi ultimi anni c'è stato un grande passo avanti per quanto riguarda i nostri trattamenti ricostruttivi e riabilitativi dei pazienti odontoiatrici. A pari passo con le nuove tecnologie abbiamo sviluppato degli interventi che potessero essere sempre meno invasivi, quindi riducendo tempi di guarigione e tempi intraoperatori dei pazienti stessi. Questo grazie alla tecnologia digitale che noi applichiamo come di pari passo succede anche nella medicina e nella chirurgia generale e soprattutto pianificando prima dell'intervento stesso quello che è il tipo di intervento da svolgere. I tempi tecnici si sono veramente stravolti rispetto alle metodiche tradizionali perché tra l'atto chirurgico e la riabilitazione di questi pazienti che a volte hanno la malattia parodontale, la piorea o sono i dentuli, i tempi tecnici si riducono a 2-3 ore già con il provvisorio fisso e arrivare al definitivo richiede al massimo 2-3 mesi. Vuol dire che con un atto chirurgico riabilitiamo pazienti, riabilitiamo una completa arcata o anche tutta la bocca, entrambe le arcate, con bassa morbidità. Perché? Perché è un'unica chirurgia. Abbiamo eh, migliorato la qualità del paziente, la qualità chirurgica, la qualità di riabilitativa nei pazienti sempre più anziani che richiedono e che giustamente pretendono un miglioramento della loro qualità di vita. Una collaborazione, quella con il San Raffaele che vi vede attivi da tempo e che avrà un futuro lungo. Per noi avere una collaborazione con il San Raffaele di Milano è un onore perché ci possiamo avvalere delle loro esperienze a livello europeo. Io non faccio parte di questo gruppo, però direi che non è una casualità che all'interno di un centro come questo che ha come primo goal del proprio operare quello della riabilitazione, avere un'attività che si occupa della riabilitazione orale di questi pazienti direi che ha cesello e chiude un cerchio in modo perfetto.